वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी फ्रेंड्स ऑनलाइन फ्री स्टडी में आपका सभी का स्वागत है और फ्रेंड्स जैसे कि पता है आपको बिहार में जो है चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले मैंने आपको एक वीडियो डाली थी उसमें बताया था कम से कम आपको एक लाख से ऊपर जो है वैकेंसीज आने वाली हैं और काफ़ी सारी नौ कुछ वैकेंसी थी और टीचर की होने वाली थी और कई सारी वैकेंसीज जो है अलग अलग जो हैं आई हुई हैं और फ्रेंड बता दूं मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल या कहे लेडी कांस्टेबल की जो है वैकेंसी आई हुई है ये आपको एप्लीकेशन यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप भर सकते हैं और यहाँ से जो है स्वाभिमानी बटालियन के लिए है जो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो न्यू वैकेंसी है लेटेस्ट वैकेंसी है और आज ही जो वैकेंसी आई है तो फ्रेंड्स आप सभी से ऐसा करते हो अगर ऑनलाइन फीस स्टडी पर अगर विजिट करते हैं आप डेली देखते रहते हैं तो कुछ ना कुछ नया आपको मिलता है और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कोई भी एग्जाम या कोई भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो ऑनलाइन फीस को आप सब्सक्राइब करिए जिससे क्या होगा कभी भी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोज मिल जाए और आपको पता चल जाए ठीक है चलिए ये देखिए यहाँ पर आप टच कर सकते मतलब टैप करेंगे तो ये आपको ये बन कर आएगा ठीक है इस प्रकार से आएगा इसको आप ओपन करेंगे ये विंडो जो है आपसे बोलती है यहाँ पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो रजिस्ट्रेशन स्टेप वन स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म और बी एप्लीकेशन स्टेटस ठीक है तो यहाँ पर आप देखते हैं इस प्रकार का यहाँ पर आप खुल के आएगा हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखी हुई हैं ठीक है पंजीयन और भुगतान करने के लिए निर्देश तो यह दिए गए हैं आपको यहाँ पर ठीक है और टेंथ और एसएससी या ट्वेल्थ जो होगा आपका उससे आप फॉर्म भर सकते हैं ठीक है सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है एस सी जो है यहाँ पर क्या ये जो है सारी महिलाओं के लिए जो कितना क्या क्या जो है एजेस जो है यहाँ पर लगेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं ओके एस महिलाओं के लिए एक जो यहाँ पर दिया हुआ है अनु शुल्क लगेगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये नीचे आएंगे और हम जो है मैं आपको नोटिफिकेशन ही बताऊँगा ये फिलहाल में नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा ठीक है हिंदी में है तो हिंदी में कर लीजिए इंग्लिश में आपको करना है इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में कर लीजिए प्रोसीड टू पेमेंट एंड यहां पर आप क्लिक कर दीजिए रजिस्ट्रेशन ओके okay, यहाँ पर घोषणा पे आप क्लिक करिएगा पहले फिर इसका रजिस्ट्रेशन पे करिएगा ओके okay, एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पर आ गई है यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर एप्लीकेशन नेशनलिटीज तो इंडियन है हम ओके एप्लीकेशन मोबाइल नंबर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस डालिएगा ठीक है आर यू डोमोशियल ऑफ बिहार स्टेट तो यस करिएगा ठीक है आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट अगर हैं तो नहीं बिल नहीं है तो मना कर दीजिए सेलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी एस एस टी क्या है आपका रिजर्वेशन एस टी नोटिफिकेशन ठीक है तो यहाँ पर आ गए फिर उसका सेलेक्ट एप्लीकेशन जेंडर ठीक है जेंडर आपको फीमेल ही करना है तो फीमेल ही आएगा डेट एफ सेलेक्ट एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी आप कर सकते हैं जो भी आपको डालना है आप मतलब जो आपका है डेट ऑफ बर्थ ठीक है जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल दीजिएगा ठीक है ओके okay, तो यहाँ पर अब ऐसे करके डाल देते हैं और इसको प्रोसीड करेंगे प्रोसीड में मैंने नाम वगैरह नहीं डाला तो ये प्रोसीड नहीं होगा ठीक है तो ये प्रोसीड नहीं हो रहा है तो इसके बाद ये सारी डील जो है आपको भरना है ठीक है अब अब मैं नोटिफिकेशन बता देता हूँ क्या नोटिफिकेशन है और कहाँ से क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहेंगी तो चलिए ये रहा केंद्रीय चयन पर्षद जो है सिपाही भर्ती जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सरदार पटेल भवन छठा जो जो आपको यहाँ पर जो है इसका जो है पटना का जो है यहाँ पर दिया इन्होंने ठीक है ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है वो है चौबीस सात दो हज़ार बीस की ठीक है विज्ञापन जो है यहाँ पर लिखा है एक दो हज़ार बीस का ठीक है बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमानी पुलिस बटालियन में जो है सिपाही भर्ती जो है हो रही है उसमें वेतन रहेगा इक्कीस से लेकर उनहत्तर हज़ार टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है चार सौ चौवन वैकेंसीज हैं ठीक है इन पदों पर जो नियुक्त हेतु विज्ञापन संख्या आपको यहाँ पर दी गई है और आवेदन की लास्ट डेट जो है ठीक है यहाँ पर इसका नीचे आते हैं हम उसका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको ओके यहाँ पर हम नीचे आएंगे यहाँ पर जिस सारी चीज़ें जो है देखिए अभ्यर्थी की उम्र जो होगी वो एक जनवरी दो से जो है कैलकुलेट की जाएगी मैट्रिक या इससे समकक्ष जो होगा अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तभी आप जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे और अपनी जॉब यहाँ पर ले पाएंगे ठीक है अगर आप ये देखिए अठारह से कम और तीस से ज़्यादा जो है अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते लेकिन अगर एस सी एस में जो आते हैं उसमें जो भी रिलेक्शन मिलता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है ओके okay, ऊंचाई की बात करें तो अनुसूचित जाति की जो ऊंचाई है वो न्यूनतम होनी चाहिए एक सौ पचपन सेंटीमीटर की महिला की ठीक है क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही है ओनली ठ
उपरांत जो है आवेदन पत्रों की समय जो है उनको दी चेक किया जाएगा वैध अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा बिहार परीक्षा समिति जो है इंटरमीडिएट एंड प्लस टू अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तु निजन ऑब्जेक्टिव जो है प्रकार के होंगे सौ अंक जो है वहाँ पर आपको होंगे सौ अंक होंगे और प्रश्नों को आपके लिए दो घंटों को जो है दो घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल सौ प्रश्न होंगे या सौ अंक आपको मिलेंगे ठीक है प्रत्येक सही प्रश्न के लिए एक नंबर मिलेगा बिल्कुल ओ एम आर सीट से होगा यानी कि ऑफलाइन यहाँ पर लिखा है ओ एम आर सीट पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति आदर्श कार्बन जो है होती है के रूप में चयन होती है और दूसरी होती है आप उस पर लिखते हैं ठीक है नीचे आएंगे यहाँ पर पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा है लिखित आप जो है प्रतियोगिता में पाठ्यक्रम जो है यानी कि सिलेबस जो रहेगा वो आपको एडवर्टाइज नंबर मिल जाएगा और डाउनलोड आपको करना होगा ठीक है लिखित परीक्षा अंतिम मेधा जो है सूची के आधार आधार नहीं होगी लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा के से ही आपको लिया जाएगा यानी क्वालिफिकेशन हो गया देखिए दक्षता मतलब क्वालिफाई ठीक है लिखित परीक्षा में तीस प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे ओके इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सब चीज़ पढ़ सकते हैं द्वितीय चरण जो होगा वो क्या होगा द्वितीय चरण जो होगा वो शारीरिक दक्षता होगी शारीरिक दक्षता में जो है कुल अंक सौ होंगे इसमें से देखिए सौ अंक में आपको क्या दौड़ दे है पचास अंक होंगे ठीक है इसमें महिलाओं के लिए एक किलोमीटर यानी कि एक किलोमीटर है पाँच मिनट में आपको कंप्लीट करना है चार मिनट चार मिनट से कम है पाँच छः अगर आप लाते हैं चार मिनट से अगर आप कम समय में जो है पाँच जो है एक किलोमीटर जो है पाँच मिनट टोटल दिए गए हैं लेकिन आप चार मिनट में ही कदम कर लेते हैं चार मिनट से पहले कदम कर लेते हैं तो पचास अंक मिलेंगे ठीक है और चार मिनट से चार मिनट तक ही चार मिनट से चार मिनट बीस सेकंड तक लगभग अगर आप कंप्लीट करते हैं चालीस मिलेंगे चार मिनट बीस सेकेंड से लेकर चार मिनट चालीस सेकेंड के अंतराल में आप करते हैं तो तीस अंक चालीस मिनट चार दो चार मिनट चालीस सेकेंड से लेकर पाँच मिनट तक करते हैं तो ओनली बीस अंक आपको मिलेंगे अगर पाँच मिनट से अधिक समय ले आप लेते हैं तो महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा अगर गोला फेंक है यहाँ पर तो पच्चीस नंबर गोला फेंक के हैं तो बारह पॉइंट का जो है गोला होगा ठीक है बारह बार जो है बारह जो है फिट जो है आपको फेंकना होगा अगर बारह फिट तेरह बारह से तेरह फिट आपने फेंका तो नौ अंक मिलेंगे तेरह फीट से चौदह फीट तक फेंका तो आपको तेरह अंक मिलेंगे चौदह से पंद्रह फेंका तो सत्रह मिलेंगे पंद्रह से सोलह फीट तक फेंका तो इक्कीस मिलेंगे और सोलह फीट से ज़्यादा फेंका तो पच्चीस अंक आपको मिल जाएंगे अगर बारह फीट से आप कम फेंकते हैं तो आपको अब जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा ठीक है इसका तो ऊँची कुंद है जो पच्चीस अंक की है तो उसमें महिलाओं को न्यूनतम जो है तीन फीट जो है जो है ऊँची जो है छलांग लगाना है तो तीन फीट तेरह अंक तीन से चार तीन फीट चार इंच अगर आप छलांग लगाते हैं सत्रह अंक तीन फीट आठ इंच तो इक्कीस अंक और चार फीट या चार फीट से ज़्यादा तो पच्चीस अंक आपको मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें ओके एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर आरक्षण के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है ठीक है गृह रक्षकों का प्रावधान ओके यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं आपको लिखी हुई है ठीक है तो आप जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आज इसे चेक जो है कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई होगी अगर आपको फैम फॉर्म भरना है और फॉर्म अगर भरना नहीं आता है तो फैम फॉर्म के लिए मुझे बता दीजिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा ठीक है सारे प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र मूल्यवासी और आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आप रखिएगा अपने पास अगर आपको लग रहा है तो वहाँ पर आपको ज़रूर वो है जो हार्ड कॉपी जो है यानी सॉफ्ट कॉपी जो है उसकी स्कैन करके डालनी होगी फ़ोटो बाकी आपकी सारी चीज़ें जो है लग जाएंगी जो कि नॉर्मल एग्जाम में लगती हैं ठीक है सिलेबस की बात हुई तो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं बाकी सिलेबस नॉर्मल सा ही रहता है ठीक है यहाँ पर नीचे आते हैं कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो देखते हैं ठीक है तो भाई यहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो फ्रेंड्स ये था पूरा नोटिफिकेशन बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि लेडीज लेडी कॉम्फिट कांस्टेबल का था और ये चार सौ चौवन वैकेंसीज़ हैं इसमें और चार सौ चौवन वैकेंसीज़ भी ठीक हैं और कई वैकेंसीज़ जो हैं अभी मैंने ऑलरेडी बताई थी और कई वैकेंसीज़ बिहार में आनी बाकी हैं तो फ्रेंड्स लगातार जो है वैकेंसी आएंगी तो आपको जो है तैयारी करना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है फ्रेंड्स अगर आप किसी भी स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड जो है अगर वीडियो चाहते हैं स्टडी मटेरियल कोई भी वीडियो है या कोई भी आप टॉपिक है तो मुझे जरूर बताइएगा अगर मैं हेल्प कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात होगी तो फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल का आयकर नहीं दबाया तो उसको दबा दीजिए
वीडियोस या फिर कोई भी फॉर्म या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करोगे थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए आपके रिजल्ट के लिए